किसान भाइयों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर मेरा नाम रोहित मुंजाल है आज हम आए हुए हैं थाना भवन शामली उत्तर प्रदेश में और जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पराली की समस्या जिसकी वजह से दिल्ली वाले परेशान है पूरा एनसीआर परेशान है मीडिया में और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर तरह तरह की न्यूज आ रही है की कि किस तरह से ये जो पराली है इसको जलाने की वजह से दम घुट रहा है सांस घुट रहा है या इस तरह की समस्या आ रही है वेल इस चीज के समाधान के लिए आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में और आज हमारे साथ हैं ठाकुर धर्मपाल सिंह मैं ठाकुर धर्मपाल सिंह जी से आपको मिलवाना चाहूंगा इससे पहले चाहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले आइए नमस्कार ठाकुर साहब नमस्कार जी ठाकुर साहब आप किसान भाइयों को बताएं जो ये पराली है इसका प्रबंधन कैसे किया जाए जो फसल अवशेष है जो गन्ने का प्राण बच जाता है लास्ट में या इसके बाद धान के अवशेष बच जाते हैं या गेहूं के बच जाते हैं किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है एक तरफ सरकार जोर दे रही है कि पराली ना जलाएं लेकिन किसान के पास करे तो करे क्या कोई समाधान नहीं है क्योंकि गेहूं की बिजाई करनी है आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को देखिये पराली हम जलाने के लिए नहीं लेकिन पराली पहली बात तो चारे के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका तो चारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी के पास पशु नहीं है और चारा नहीं इस्तेमाल करते तो इसका बहुत अच्छा खाद बनता है जी। अगर हम पुराली को बिना काटे ही और पुराली का बेड बना के और मात्र उसके ऊपर 10 क्विंटल पुराली में दो ड्रम यानी कि 200 लीटर अगर जीवा में छिड़क दें और फिर एक गोबर की या सलेरी की लेर लगा दें या मिट्टी डाल दें फिर पुराली डाल दें तो हम मात्र तीन महीने में बहुत अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं और पुराली से खाद इतना अच्छा तैयार हो अगर हम इसे खेत में भी बिछा दें गन्ने के खेत में बिछा दें या किसी और खेतों में बिछा दें तो इसका खाद बनता है बहुत अच्छा लेकिन किसान को आदत नहीं है खाद बनाने की और जब खाद बनाने की आदत पड़ जाएगी किसान को तो उसे जलाने का नहीं वो अगर थोड़ा सा चैनल के माध्यम से टी के माध्यम से खाद बनाने की प्रक्रिया समझाई जा किसानों को तो हम प्रशिक्षण के माध्यम से इसका खाद बनाने की प्रक्रिया भी समझाते हैं और अपने जो जुड़े हुए किसान है वो कोई पुराली जलाता नहीं बल्कि खाद बनाता है उसका ठाकुर साहब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है 21वीं सदी में हम जी रहे हैं इक्कीस सदी का किसान हो चुका है किसान को बिजाई से लेकर कि धान की कटाई तक क्योंकि कंबाइन के द्वारा ज्यादातर हरियाणा पंजाब में ये क्योंकि धान की खेती हो रही है इस हमारे जो एरिया नॉर्थ इंडिया में और लगातार आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कंबाइन के द्वारा ही कटाई चल रही है लेबर की बहुत बड़ी समस्या है खेत में ही इसको कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है सर खेत के खेत में कितना समय लगता है इसकी खाद तैयार होने में ये जरूर बताएं जितनी भी पुराली है अगर ये खेत में भी पड़ी हुई पे हम स्प्रे कर दें जीवामृत का तो कुछ दिन के बाद में कमजोर हो जा बोधी हो जा और फिर जुताई कर सकते हैं इसकी तो बहुत बड़े खेत में भी हम इसे जीवामृत छिड़क के और बहुत आसानी से डीकम्पोज हो जाया ये कोई समस्या नहीं है लेकिन लोगों के दिमाग में अभी लोगों का स्वभाव नहीं बन रहा हम तो सारी पुराली डीकम्पोज ही करते हैं और वो छिड़क के या तो चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाद बनाते हैं कितना समय लग जाता है सर उसकी खाद बनने में और कितने टाइम में क्योंकि गेहूं की बिजाई से भी किसान लेट ना हो जैसे अक्टूबर में अक्सर धान कटते हैं अक्टूबर के महीने में और उस पुराली पे अगर हम वहीं जीवामरा छिड़क दें तो वो 10-12 दिन के बाद में हम उसकी जुताई कर सकें बहुत आराम से जुताई हो सकती है और वो खेत में ही मिल जाएगी वो ठीक है तो दस मतलब पंद्रह दिन बाद ही उसकी जुताई कर सकते हैं नहीं तो पुराली अगर हम इकट्ठा करके उसे खाद बना सकते हैं अगर लेबर की व्यवस्था हो किसी में सर एक और बहुत बड़ा एक जो सवाल है लगातार न्यूज में आ रहा है कि किसान बोलता है कि सर मुझे तो बहुत जल्दी आ गेहूं की बिजाई की गेहूं की बिजाई के लिए कितना समय क्योंकि जैसे लगभग अगर बात करते हैं अभी तक धान की कटाई चल रही है आज पांच नवंबर 2019 को हम बात कर रहे हैं और अभी तक जो है लास्ट हो चुका है वैसे काफी जगह पर जो हरियाणा पंजाब का एरिया है आज से 10-15 दिन पहले धान कट चुकी है तो इसके लिए किसान भाई बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात बताए सर कि कितना समय है हमारे पास किसान जल्दी तो नहीं कर रहा गेहूं बिजाई की उसके बारे में बताए देखिए किसान अभी जल्दी कर रहा है गेहूं बुआई की क्योंकि अभी टेम्परेचर लगभग 25 और 30 के बीच में होगा और गेहूं को जो अच्छे जमाव के लिए अच्छे उस फुटाव के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री टेम्परेचर के आधार पे तो अभी जल्दी है 15 तारीख से पहले तो गेहूं हमें बोना नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है मौसम में और बढ़वार ले जाता है गेहूँ तो अभी समय है इतने दिनों में हम पुराली को आराम से कवर कर सकें और फिर समय अगर लग रहा है किसान का हम कर ही रहे खेती तो समय में कोई बड़ी बात नहीं समय ही खेती के लिए है बहुत से कहते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है 
तो समय का हम कर क्या रहे हैं समय बचा के तो समय खेती करने का ही है तो उसमें अगर हम व्यवस्थित समय लगा में तो सारे काम आराम से कर सकते हैं पूरे दिसंबर गेहूँ बोया जाएगा हमारे क्षेत्र में यहाँ ठंड बढ़ने के बाद ही गेहूँ बोया जाता है तो मैं ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा धन्यवाद ठाकुर साहब आपने बहुत कीमती समय दिया अगर आप अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े तो हमारी ऐप के साथ जुड़े हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऐप का इतना सा लक्ष्य है कि कैसे पूरे भारतीय किसानों को संगठित करें कैसे हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचा सके पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत